ఎవ్రీవాన్ టింగ్లీస్ టీచర్ హియో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మీ అందరికీ ఎంతో ఉపయోగపడే మరొక వీడియో ఈరోజు వీడియోలో మనం పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉండే మరికొన్ని సెంటెన్సెస్ని ఇంగ్లీష్లో ఈజీగా ఏ విధంగా చెప్పాలో క్లియర్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో చూద్దాం అయితే వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడ్డానికి ట్రై చేయండి వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే మాత్రం మర్చిపోకుండా ఒక లైక్ చేయండి మీరు చేసే ఈ లైక్ ద్వారా ఈ వీడియో మరికొంతమందికి రీచ్ అవుతుంది సో ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో ఇప్పుడైతే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మిమ్మల్ని అడిగినట్టు క్వశ్చన్స్ యొక్క ఆన్సర్స్ని చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈస్ తెలివిగా మాట్లాడటం దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో స్మార్ట్ టాక్ ఆర్ టాకింగ్ ఇంటెలిజెంట్లీ ఈ విధంగా చెప్తాం నా ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ నువ్వు నవ్వడం ఆపి వెళ్ళి కూర్చో ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో యు స్టాప్ లాఫింగ్ అండ్ సిట్ డౌన్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోలో మీకోసం ఉండబోయే టూ క్వశ్చన్స్ నవ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్న వాటిని మనం ఇటుకలు అని అంటూ ఉంటాం కదా వీటిని ఇల్లు కట్టడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఇటుకలని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్తాం వో డు విక్ కాల్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ నవ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ విచ్ ఈస్ నువ్వు ఇప్పటి వరకు తినకుండా ఏం చేస్తున్నావు ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా అడగాలో మర్చిపోకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ షో యువర్ సపోర్ట్ విత్ యువర్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ యాజ్ ఆల్వేజ్ నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ టుడేస్ వీడియో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నువ్వు వంటగదిలోకి వస్తే బాగోదు పిల్లల్ని వంటగదిలోకి రావద్దని చెప్తూ ఉంటారు కదా అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ టు ద కిచెన్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ టు ద కిచెన్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఈ సెంటెన్స్కి రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ని కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐ విల్ బీట్ యూ ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ టు ద కిచెన్ అండ్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ టు ద కిచెన్ అండ్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ బీట్ యూ అంటే నువ్వు కిచెన్లోకి వచ్చి అన్ని తీసినట్లయితే నేను నిన్ను కొడతాను అని సెకండ్ వన్ ఈజ్ If you come into the kitchen I will tie you with a rope. If you come into the kitchen I will tie you with a rope. Ante nuvu ganaka kitchen loki vachinatlaite nenu ninnu taadu tho kattestanu ani. Sentence number 2 is nee parikshalu deggara padutunnayi. Pilliliki exams unnapudu ila cheptu untaru kada. Aithe deenni English lo your exams are approaching. Your exams are approaching. ఈ విధంగా చెప్తాం అప్రోచింగ్ అంటే దగ్గర అవ్వటం అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ అప్రోచింగ్ సో స్టార్ట్ స్టడీయింగ్ ఫ్రమ్ నౌ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ అప్రోచింగ్ సో స్టార్ట్ స్టడీయింగ్ ఫ్రమ్ నౌ అంటే నీ పరీక్షలు దగ్గర పడుతున్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఇప్పటి నుండే చదవడం మొదలుపెట్టు అని నా ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ దిస్ టైమ్ ఐ విల్ నాట్ సెండ్ యూ టు స్కూల్ అగేన్ If you fail any subject this time, I will not send you to school again. అంటే నువ్వు గనక ఈసారి ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయినట్టయితే నేను నిన్ను మళ్ళీ స్కూల్కి పంపించను అని సెంటెన్స్ నెంబర్ త్రీ ముందు తిని తర్వాత మాట్లాడు ఫుడ్ నోట్లో పెట్టుకొని మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో యూ ఈట్ ఫస్ట్ అండ్ టాక్ లేటర్ యూ ఈట్ ఫస్ట్ and talk later ee vidhanga cheptam now the example number 1 is why are you talking with rice in your mouth or why are you talking with food in your mouth ante nuvu note lo annam pettukoni enduku maatladutunnavu ani now the example number 2 is if you talk with your mouth full of rice you will get hiccups if you talk with your mouth full of rice you will get hiccups ante నువ్వు నోటి నిండా అన్నం పెట్టుకుని మాట్లాడినట్లయితే నీకు ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫోర్ మీరు ఇంట్లో ఉంటే ఏ పని జరగదు లేదా ఏ పని అవ్వదు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్లకుండా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇఫ్ యూ స్టే అట్ హోమ్ నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ యూ స్టే అట్ హోమ్ నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఇదే సెంటెన్స్ని ఇఫ్ యూ స్టే అట్ హోమ్ నో వర్క్ విల్ బీ డన్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అట్ హోమ్ డు యూ కీప్ మేకింగ్ మిస్చీఫ్ ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అట్ హోమ్ డు యూ కీప్ మేకింగ్ మిస్చీఫ్ అంటే మీరు ఇద్దరు ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే 
మీరు అల్లరి చేస్తూనే ఉంటారా అని అన్నదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సిట్ డౌన్ అండ్ డోంట్ మేక్ అ ఫస్ ఐ విల్ డూ మై వర్క్ ఇఫ్ యూ సిట్ డౌన్ అండ్ డోంట్ మేక్ అ ఫస్ ఐ విల్ డూ మై వర్క్ అంటే మీరు గొడవ చేయకుండా లేదా అల్లరి చేయకుండా కూర్చున్నట్లయితే నేను నా పని చేసుకుంటాను అని ఫస్ ఆర్ మిస్చెఫ్ అంటే అల్లరి లేదా గొడవ అని నవ్ ద సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈజ్ పైకి కిందకి ఎందుకు తిరుగుతున్నావు పదే పదే పైకి కిందకి తిరిగినప్పుడు ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో వై ఆర్ యూ ఆల్వేస్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఆర్ వై ఆర్ యూ ఆల్వేస్ వాండరింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఈ విధంగా చెప్తాం వాండరింగ్ అంటే తిరగడం అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో అప్ అండ్ డౌన్ రిపీటెడ్లీ యూ విల్ ఫాల్ ఆర్ ఇఫ్ యూ గో అప్ అండ్ డౌన్ రిపీటెడ్లీ యూ విల్ ఫాల్ డౌన్ అంటే నువ్వు పదే పదే పైకి కిందకి వెళ్ళినట్లయితే నువ్వు కింద పడిపోతావు అని నవ్ ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ ఈజ్ యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ బట్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ బట్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ అంటే నీకు పైకి కిందకి వెళ్ళడం తప్ప ఇంకే పని లేదు అని సెంటెన్స్ నెంబర్ సిక్స్ నువ్వు మంచం ఎక్కి గెంతకు పిల్లలకి ఇలా చెప్తూనే ఉంటారు కదా అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో డోంట్ జంప్ ఆన్ ద బెడ్ డోంట్ జంప్ ఆన్ ద బెడ్ ఈ విధంగా చెప్తాం దీన్నే డోంట్ హాప్ ఆన్ ద బెడ్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ జంప్ ఆన్ ద బెడ్ లైక్ దాట్ ద బెడ్ విల్ బ్రేక్ ఇఫ్ యూ జంప్ ఆన్ ద బెడ్ లైక్ దాట్ ద బెడ్ విల్ బ్రేక్ అంటే నువ్వు గనక మంచం మీద అలా గెంతినట్లయితే మంచం విరిగిపోతుంది అని అన్నదర్ ఎగ్జాంపుల్ Do you want to break the bed by jumping on the bed? Do you want to break the bed by jumping on the bed? Ante, nuvu mancham meda genti mancham virakkottalani anukuntunnava ani. Jump ni manam hop or bounce. Ee vidhanga kuda cheppachu. Now the seventh sentence is Ye maindi nee mukham endukala undi? Pillalu sad ga unnappudu ila adugutu untar kada. So deenni English lo What happened why is your face like that What happened why is your face like that ee vidhanga adugutam ade ninnu evaraina edaina annara ledha evaraina tittara ee vidhanga adgal anukunte did someone scold you did someone scold you or has anyone cursed you ee vidhanga adugutam for example why is your face like that without anyone saying anything Why is your face like that without anyone saying anything? Ante, yavaru emi anakunda, nii mukham yenduku ala undi ani. Next sentence is, Neeku pani kocche pani chayyi. Pillalu pichchi panilu cheshtu unna pidu ila chaptu untar kada. So, dinni English lo, Do something that works for you. Do something that works for you. Ii vidanga chaptam. Adhe, Do whatever works for you. Ante, neeku yedi pani koste adhe chayyi ani. For example, why are you doing these things instead of doing things that work? Why are you doing these things instead of doing things that work? Ante, nuvu pani kocche panilu chayadani ki badilu ivan ni yenduku cheshtu navu ani. Now the last sentence is, neeku kaval sindhi istanu nannu adugu. ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ విల్ గివ్ యూ వాట్ యూ వాంట్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ ఐ విల్ గివ్ యూ వాట్ యూ వాంట్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ ఈ విధంగా చెప్తాం ఈ సెంటెన్స్కి సంబంధించిన సెంటెన్సెస్ని కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యూ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఆల్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ యూ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఆల్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ ఆర్ ఐ గివ్ ఇట్ టు యూ అంటే నువ్వు అవన్నీ తీయకు నేనే నీకు ఇస్తాను లేదా నేను నీకు ఇస్తాను అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ అనాయ్ మీ బై టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ డోంట్ అనాయ్ మీ బై టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ అంటే అన్నింటిని లేదా ప్రతిదీ బయటకు తీసి నాకు చిరాకు తెప్పించకు లేదా నన్ను విసిగించకు అని దాట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో వీడియోలో ఉన్న వాటన్నింటినీ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే You will become a better and fluent English speaker. We'll meet you again with the useful and interesting video. 
Until then, keep learning, keep practicing and keep supporting Tinglish teacher.